Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Ari Ismail Jadi baru-baru ini ada satu isu yang Apple telah memperlahankan iPhone generasi lama Tanpa memberitahu pengguna dan kali ini mereka telah tampil ke hadapan untuk maklumkan perkara ini secara rasmi Bagi anda yang kurang pasti mengapa Apple melakukan perkara ini Mereka ingin menjaga kesihatan bateri dan hardware telefon anda Sekaligus membolehkan telefon anda digunakan dalam jangka masa yang lama Setiap iOS baru akan mempunyai fungsi baru dan pastinya akan menggunakan lebih banyak kuasa sekaligus akan membuatkan iPhone anda cenderung untuk ribut atau mati dengan sendiri apabila menerima sudden power demand daripada CPU dan GPU. Dengan penggunaan yang lebih berkuasa, ia juga akan mengurangkan masa bertahan bateri untuk harian sekaligus akan memerlukan anda untuk mengecas iPhone anda dengan lebih kerap. Apabila proses pengecasan ini dilakukan banyak kali, charging cycle juga akan terkesan sekaligus akan mengurangkan jangka hayat bateri pada peranti ini. Jadi dengan itulah Apple mengurangkan kelajuan pada iPhone ini supaya bateri dan hardware telefon anda berada dalam keadaan yang baik. Apple telah memperlahankan prestasi iPhone ini bermula iOS 10.2.1 untuk iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus dan iPhone SE manakala Apple telah memperlahankan iPhone 7 dan iPhone 7 Plus bermula iOS 11.2. Namun iPhone lama seperti iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5 dan ke bawah tidak terkesan dengan pengurangan prestasi ini termasuk ke semua iPad jadi sekiranya anda merasakan peranti anda perlahan, ia adalah disebabkan daripada limitation daripada hardware peranti iOS tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, sekiranya anda masih menggunakan iOS lama, anda boleh kekal dengan iOS lama di bawah iOS 10.2.1 atau 11.2. Namun tindakan ini tidak akan menjamin anda untuk bebas daripada serangan security atau mendapatkan sokongan aplikasi baru. Sekiranya anda mempunyai wang yang lebih, anda boleh menaik taraf ke iPhone yang lebih baru atau mungkin mencari telefon alternatif lain. Dan akhir sekali, membuat pertukaran bateri baru adalah lebih menjimatkan bagi mengatasi masalah ini. Anda boleh pastikan kesihatan bateri anda terlebih dahulu melalui penggunaan aplikasi Battery Life dan sekiranya bateri anda sudah mencapai 20% bateri wear level, anda disarankan untuk menukar bateri baru ini. Untuk pertukaran bateri iPhone, Apple telah mengurangkan harga pertukaran bateri ini ke RM129 termasuk charge pertukaran dan GST berbanding sebelum ini yang mana di charge sekitar RM300. Anda boleh membuat pertukaran bateri ini di mana-mana pengedasar rasmi Apple seperti machines, switch dan mana-mana pengedasar rasmi Apple yang lain. Tawaran ini layak untuk kesemua telefon yang terlibat walaupun waranti telefon tersebut telah pun tamat. Bagi peranti yang tidak terkesan seperti iPhone 5S dan ke bawah, pertukaran bateri tertakluk kepada kedai dari segi harga dan kesediaan untuk membaiki peranti tersebut. Proses pertukaran bateri ini kebanyakannya tidak dilakukan terus di lokasi dan akan dihantar ke tempat pembaikan utama pengedar rasmi Apple tersebut. Dan perlu diingatkan, proses pertukaran bateri ini selalunya mengambil masa sekitar 5 hingga 7 hari bekerja. Anda juga disarankan untuk membuat backup ke semua data anda melalui iTunes atau iCloud sebelum menghantar peranti anda ke pengedar rasmi Apple. Dan perlu diingatkan, tawaran harga RM129 untuk pertukaran bateri ini hanya sah bermula 3 Januari sehingga 31 Disember 2018. Jadi sekian saja daripada saya Arif Ismail untuk paparan pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.